오늘 저큰코리아에서는 호주의 특별한 안내견 돌보기 수업을 보여드립니다. 한 고등학교에서 아침부터 특이한 광경이 펼쳐집니다. 학생들이 어린 강아지들을 훈련하는데요. Teaching the dogs and you know teaching them to go to their owners, you know people who need with their needs and abilities and that. You just sit there and you could be sitting there just playing with the puppy's ears and just watching them sleep and it's just the calming sensation. It's like it's incredible. 수요일마다 진행되는 안내견 돌보기 수업입니다. 매 학기 선발된 학생 열 명이 안내견이 될 어린 강아지 십여 마리를 만납니다. And the children spend two hours each week with the puppies, doing early socialisation, which means that all the experiences the puppies are having at that age are positive, which they're going to remember and is going to make it easier for them to become successful guide dogs in the future. 안내견 센터에서 태어난 강아지들은 센터에서 두달 정도 지낸 뒤일년 동안 일반 가정에서 사회 생활을 익힙니다. 센터에서 기르는 두달 동안 생후 5주에서 7주 사이의 강아지들을 학교에 보내는데요. 다양한 연령대의 사람들을 만날 수 있도록 하기 위해서입니다. We need them to be socialised with all different age groups of people, so when they come across them when they're out in training, um, it's it's nothing new to them. So to being being handled, there's lots of benefits for them being handled between five and seven weeks old. It makes them um, more adaptable puppies, so which makes then makes them a better uh, guide dog in the end. 모범 학생들만 참가할 수 있어서 이 수업은 일종의 상입니다. 학생들이 신청을 마치고도 한참을 기다려야 할 만큼 인기가 좋은데요. 강아지뿐 아니라 학생들도 많은 걸 배울 수 있기 때문입니다. The students also uh, demonstrate lots of different skills, communication, working in a real setting, communication with the uh, puppy trainer, uh, with each other, with different ages, and that builds their confidence and it builds their skills to go out into the world and community as well. 가르치는 만큼 배워가는 안내견 돌보기 수업. 인근 학교들로 더욱 확대해 나갈 예정입니다.